हेलो गाइस कैसे हो आप सारे आई होप अच्छे हो गए सो so, जैसा कि थमने आपने देख ही लिया होगा आ, आज हम जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की आ, सीरीज का एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने जा रहे हैं वो बेसिकली टीसीएस है आ, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था इनफैक्ट मुझे ऑफ़र भी आया था बट मैंने ऑफ़र सम्हा रिजेक्ट कर दिया आ, वो किसी डिफरेंट वीडियो में बताऊँगा क्या रीज़न था कुछ पैकेज से रिलेटेड इशू था एनी वे दैट्स दिस डिफरेंट थिंग अब आ जाते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑब्वियसली जितना मुझे याद है मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ऑब्वियसली वन बाय वन हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को आ, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं इनफैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो मीडियम लेवल का था आ, और ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरियर डेवलपर के लिए है सो so, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते बहुत सिंपल भी नहीं कह सकते हैं सो इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम लेवल इंटरव्यू uh, मेरा दो लोगों ने लिया था पैरेलली आई मीन दो टेक्निकल पर्सन थे फर्स्ट टेक्निकल पर्सन और सेकंड टेक्नी टेक्निकल पर्सन फर्स्ट टेक्निकल पर्सन ने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट uh, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे लाइक uh, like, वो जनरली होता ही है आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो uh, कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ योर पास्ट एक्सपीरियंस योर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड थिंग्स ऑल दैट थिंग्स पूछे ही जाते हैं लाइक like, मेरे केस में क्या हुआ था कि हाउ मैनी माइक्रो सर्विसेज यू आर यूजिंग इन योर करेंट प्रोजेक्ट हाउ जनरली दे इंट्रैक्ट कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग वेन अ यूज़र लॉग इन हाउ द ऑथेंटिकेशन वर्क सो इट्स टाइप के क्वेश्चन हुए थे इसके साथ साथ हाउ द टोकन्स आर वर्किंग आई मीन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई थी हाउ डू अदर सर्विसेज वेरीफाइज अदर सर्विसेज रिक्वेस्ट आई मीन इफ वन सर्विस रिक्वेस्ट कम्स टू एन अदर सर्विस हाउ इट इज़ वेरीफाइंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से रिलेटेड चीज़ें वट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेस एक्चुअली क्या था कि मेरा जो भी प्रोजेक्ट था प्रीवियस प्रोजेक्ट वो बेस था माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स पर दैट इज़ वाई दीज ऑल क्वेश्चन आर रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज क्वेश्चन आपके वन बाई वन होते हैं क्रॉस क्वेश्चन जो भी हो निकल के आते हैं वो आप जो भी जवाब देंगे जो भी आप रिप्लाई करोगे जो भी आप आंसर्स दोगे उन्हीं से क्रॉस क्वेश्चन भी बनते हैं लाइक like आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख पा रहे हो कि माइक्रो सर्विस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन उसी से आ, आ, कि वो अदर सर्विस कैसे इंटरेक्ट कर रही है टोकन आप कैसे मेंटेन कर रहे हो मतलब आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द सर्विसेज इफ़ यू डिप्लॉय दिज ऑल ऑन ए सिंगल सर्वर एंड इफ इट क्रैश डाउन वॉट विल हैपन आई मीन देर एक क्वेश क्रॉस क्वेश्चन था कि अगर uh, हम सारी सर्विसेज को एक सिंगल सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं एंड एनी मिस हैपनिंग हैपन देन वॉट विल हैपन सो इस टाइप के क्वेश्चन एंड वॉट अबाउट द डेटा बेसिस ऑल माइक्रो सर्विसेज आर यूजिंग सिंगल डेटा बेसिस और डिफरेंट वन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर ऑल माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क नेम लाइक विच लैंग्वेज विच फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग इन ईच सर्विसेज ईच माइक्रो सर्विसेज लाइक लेटेस्ट वन इज डॉट नेट कोर एंड एम वी सी माइक्रो एस पी डॉट नेट एम वी सी विच वन दैट वॉज द क्वेश्चन बेसिकली हाउ डज द अदर सर्विस कम्स टू नो वॉट इज द फॉर्मेट ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट डेटा फॉर्मेट सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा आई मीन एक सर्विस दूसरे सर्विस से कैसे इंटरेक्ट कर रही है और कैसे ये रिकोगनाइज कर रही है डेटा फॉर्मेट को वो सारी चीज़ें और वाइस वर्सा भी सम क्वेश्चन वर रिलेटेड टू ए डब्ल्यू एस ए डब्ल्यू एस क्लाउड एस एन एस एस क्यू एस आप लोगों ने पढ़ा होगा उस चीज़ें से उन वो सारी चीज़ें भी पूछी गई थी नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ शी शार्प सी शार्प से एक क्वेश्चन हुआ था हमारा लाइक वॉट इज़ इंटरफेस एंड वॉट इज एबस्टेक्ट क्लास ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो वी वी आई पी क्वेश्चन की लिस्ट में आता है अगर आप टेन इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एट टू नाइन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा क्लाउड रिलेटेड थिंग जी पी जी आर पी सी आई मीन ये गूगल का क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन है 
नेक्स्ट इज ए डब्ल्यू एस लैमडा फंक्शन बेनिफिट्स ऑफ मूविंग टू द क्लाउड आई मीन एक जनरल क्वेश्चन था कि हम जो आज बहुत वाइडली क्लाउड यूज़ हो रहा है खास करके ए डब्ल्यू एस वॉट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर मूविंग टू द क्लाउड द नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू एंगुलर वाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट वाट इज़ जावा स्क्रिप्ट वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम एंड वॉट इज ई सी एम आई स्क्रिप्ट दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यू थिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू वेब ए पी आई वेब ए पी आई आई मीन हैव यू यूज वेब ए पी आई इन योर प्रोजेक्ट वॉट इज़ रेस्ट ए पी आई डिफरेंस बिटवीन एस टी टी पी पुट वर्सेज एस टी टी पी पोस्ट एस टी टी पी पैच क्या होता है एस टी टी पी ऑप्शन क्या होते हैं हैव यू यूज इन योर प्रोजेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैव बिन आस्ड द अदर क्वेश्चन आई मीन कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे गए थे लाइक सीनारी बेस्ड सपोज वी हैव अ डेवलप्ड ए वेबसाइट एंड द रिस्पॉन्स टाइम इज डिफरेंट फ्राम टू डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन हाउ विल यू रिजॉल्व दिस इशू क्वेश्चन सोच कुछ इस तरीके का था कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी कि आपकी वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन लाइक यूके में रिस्पॉन्स uh, टाइम आपका डिफरेंट है और इंडिया में डिफरेंट है और अगर हमें रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है या फिर इस सिचुएशंस को हैंडल करना है लाइक like इंडिया में हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम है और यू में ज़्यादा ले रहा है हमारी वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रही सो हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशंस बेसिकली यूजिंग क्लाउड सो इस टाइप के क्वेश्चन थे इन सारे क्वेश्चंस के बाद नाउ मूविंग टू द सेकंड टेक्निकल पर्सन आई मीन आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि दो टेक्निकल पर्सन थे uh, तो सेकंड टेक्निकल पर्सन ने भी मेरे से क्वेश्चंस जो पूछे हैं कुछ एजाइल से रिलेटेड कुछ ए से रिलेटेड कुछ अदर सिनारी बेस्ड क्वेश्चंस थे एजाइल मैथडलॉजी क्या होती है हाउ आर यू फॉलोइंग द करेंट प्रोजेक्ट आई मीन इन द करेंट प्रोजेक्ट हाउ यू आर हाउ आर यू फॉलोइंग इन द Yes, and uh, the next one is ha as you said, uh, the after the code review you are assigning this story to the QA. But if you there are so many bugs uh, in the sprint uh, and the sprint is about to close, then how do you people handle these situations? So, ये question agile methodology से related था. ये कुछ इस तरीके का था. Suppose आप सीधे सीधे स्टोरी को असाइन कर रहे हो कोड रिव्यू के बाद सीधे क्यू ए को एंड आफ्टर क्यू ए यू आर सेंडिंग टू द प्रोडक्ट ऑनर बट इफ समथिंग समथिंग इज फिशी या फिर कोई बग्स ऐसा आ जाता है सो हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन इफ देर आर सो मैनी बग्स कम हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन एंड योर स्प्रिंट इज अबाउट टू क्लोज सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे डू यू डू यू पीपल गिव अ डेमो टू योर प्रोडक्ट ऑनर ओके और इफ अ प्रोडक्ट ऑनर फाइंड एन इशू हाउ डू यू हैंडल दिस सीनारी आई मीन ये सेम ही क्वेश्चन जो हमने ऊपर डिस्कस किया था जीरा स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे हम यहाँ पर मैंशन कर देते हैं जीरा या स्टोरी जीरा स्टोरी यूजर स्टोरी करेक्ट तो जीरा स्टोरी से अगर आप जीरा यूज करते हो या फिर यूजर स्टोरी सो आपको ये आइडिया होगा व्हाट इज डीओडी एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड हु राइट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डीओडी एज वेल करेक्ट देख द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ए डब्ल्यू एस व्हाट इज द कोल्ड स्टार्ट इशू आई मीन ये मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था आई मीन आई डोंट नो अबाउट दिस बट इस टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चन था इफ I am correct. Other questions में कुछ scenario based question पूछे गए थे If you are taking more than more time, like more than expected, how will you explain this to the client and your client is not technical? I mean situation based question है कि आप situation को कैसे handle करोगे You are taking more time to fixing a single issue, and your client is not technical so how will you handle this situation if the client has a plans to upgrade the application and the client is seeking help from you to finalize the framework like angular j react js node js can you explain how to choose the best yes this kind of question can be asked and ye pucha bhi gaya tha ki agar aapko your client is asking to upgrade application but he doesn't have any idea 
वो आपसे पूछ रहा है कि विच फ्रेमवर्क वुड बी गुड सो हाउ विल यू कन्विंस दैम एंड हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन दैट विच फ्रेमवर्क वुड बी गुड वॉट इज़ द परफॉर्मेंस आई मीन एवरी थिंग यू हैव टू गिव योर आंसर दैट विच वन इज गुड एंड इफ इट इज गुड इट इज बेस्ट देन वॉट इज द रीज़न विच रोल डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन टी सी एस ये फाइनल क्वेश्चन थे कुछ टीम कोलेब्रेशन के बारे में पूछे गए थे एनी रीज़न टू स्विच जो जनरली पूछा जाता है आफ्टर द इंटरव्यू अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो फाइनल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई यू आर चेंजिंग द कंपनी एनी क्वेश्चन फॉर मी आई मीन इंटरव्यूअर पूछता है कि फाइनल डू यू वॉन्ट टू नो समथिंग आई मीन एनी क्वेश्चन फॉर मी तो आपके पास मौका होता है आप कुछ पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से सो दैट सॉल अबाउट द टी सी एस दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सो so, मिलते हैं आ, एक नई वीडियो में एक नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ आ, आ, जल्द ही मेरा एक नया वीडियो भी आने वाला है आई I मीन mean, एक जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे फिफ्टीन ऑफर लेटर्स क्रैक किए हैं सो लेट्स वेट तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू बाय मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में